이번 시간에는 인삼의 가치에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 한국 사회에서 인삼은 왕실의 귀한 물품이자 대외관계의 중요한 예물이었습니다. 그렇다면 왕실에서는 언제부터 인삼을 징수하고 있었을까요? 삼국시대부터 백제 무령왕이 양나라에, 신라 징평왕이 당나라에 인삼을 보냈다는 기록들이 있어 5세기에서 6세기 전으로 이미 국가 차원에서 인삼을 징수하고 있었다고 추정됩니다. 고려시대에 접어들면서도 국가가 공식적으로 인삼을 징수했던 기록들이 확인됩니다. 한 예로 동사왕목에는 충렬왕 시기에 인삼이 생산되지 않는 지역에까지 인삼 징수를 강요해 백성들이 많은 고생을 했다는 내용이 발견됩니다. 이러한 폐해를 보고 고려 후기의 문인인 안축은 사람을 살리는 명약이 사람을 죽이는 독약이 되었다며 한탄하기도 했다고 합니다. 조선시대에도 왕실에서의 사용과 외교를 위한 예물, 또각 관청의 필요에 따라 인삼을 거두어들였습니다. 세종실록 지리지에 따르면 전국의 329개 군영 가운데 112개 마을에서 인삼을 생산해 약재로 쓰거나 곡물로 내고 있었습니다. 대표적인 인삼 상지인 평안도와 황해도에서는 1년에 약 1,000근, 즉 600kg을 공납했다고 라 합니다. 인삼은 18세기까지도 재배 기술이 충분히 발전하지 못한 상황이었기 때문에 변화 보리처럼 어느 시기가 되면 일괄적으로 수확할 수 있는 것이 아니었습니다. 여러 사람이 며칠 혹은 몇 달을 깊은 산속에서 생활하면서 인삼을 하나씩 찾아 모으는 수밖에 다른 방도가 없었습니다. 이로 인해 인삼이 자생하는 지방에서는 매년 왕실에 내야 하는 인삼의 양을 맞추기 위해 백성들이 농사를 포기하고 인삼을 찾아 산속을 헤매는 상황이 빈번하게 일어났고 결국에는 고향을 떠나는 사람들이 생겨나기 시작했습니다. 이렇듯 인삼은 그 생산이 조선시대 내내 중요한 사회적 이슈였을 뿐만 아니라 그것을 소비하는 주요 계층이 국왕을 비롯한 왕실이라는 사실로 인해 한국 사회에서 특별한 의미와 가치를 부여받게 됩니다. 인삼의 생산과 유통은 국가가 엄격하게 통제하고 있었기 때문에 일반 백성이 인삼을 손에 넣는 것은 거의 불가능한 일이었을 뿐 아니라 불법이었습니다. 인삼은 왕이 자신이 아끼는 신하에게 특별한 선물로 내려주거나 인삼을 생산하는 지방의 고위관료를 근무하는 친인척, 친구, 지인들의 인맥과 친분을 동원해 선물로 주고받을 수 있었습니다. 이렇듯 인삼은 누구라도 돈만 있으면 손에 넣을 수 있는 물건과는 다른 어떤 것, 바로 신분과 권력을 드러내는 상징으로 오랜 동안 존재해 왔습니다. 인삼은 외교관계에서 중요한 의뢰품으로도 존재했습니다. 특히 중국으로 많은 양의 인삼이 보내졌습니다. 세종시기 명나라로 파견된 사절단이 가져간 인삼과 조선에 온 명나라 사신에게 준 인삼을 합한 양이 대략 800근, 480kg 정도가 되었다고 라 합니다. 일본에도 인삼을 보냈는데 양은 중국에 보냈던 것의 10분의 1 정도의 소규모였습니다. 인삼은 기환 약재로 중국과 일본에서도 신비한 풀, 영험한 약 등으로 물리며 높은 명성을 누렸고 재산이나 권력이 없는 사람이 인삼을 얻기란 대단히 어려운 일이었습니다. 또한 인삼은 문학 작품의 소재로도 인기가 높았습니다. 중국 당성시대 문인들은 지인들로부터 받은 인삼의 효능을 찬미하는 시를 짓기도 했습니다. 또 청대 문학 작품에서는 귀하고 비싼 약초로 등장해 그것을 소비할 수 있는 사람들의 경제력과 명예를 대변하는 장치로 사용되기도 했습니다. 일본의 문학 작품에서도 고려인삼은 천하의 명약으로 등장합니다. 한 소설의 내용은 다 죽어가던 사람이 빚을 내서 고려인삼을 구해 먹고 겨우 살아나게 되었는데 당시 인삼값이 얼마나 비쌌던지 인삼을 사기 위해 졌던 빚을 갚지 못해 결국 목을 매달고 죽었다는 겁니다. 또 가난한 어린 소녀들이 병든 부모를 위해 조선 인삼을 구하려고 육악에 몸을 팔았다는 이야기는 당시 만담이나 연극의 중요한 소재가 되기도 했습니다. 일본에서의 조선 인삼 열풍은 1732년 조문명이 남긴 기록에서를 또 확인됩니다. 조문명에 의하면 일본인은 병에 걸렸을 때 조선 인삼을 구하면 살고 
그렇지 못하면 죽는 것으로 여길 정도였다고 합니다. 이렇듯 인삼은 한편으로는 국가 간의 우호적인 관계를 확인시켜주는 매개이기도 했지만 다른 한편으로는 대단히 적은 공급과 대단히 많은 수요로 인해 여러 사회 문제들을 야기하면서 외교관계에 위기를 불러일으키는 총매가 되기도 했습니다. 일본에서는 도쿠가와 막부시기 일본이 보유한 금의 75%, 은혜의 25%가 인삼무역 결제에 사용되면서 국가재정의 파탄을 염려할 지경이 되었다고 합니다. 이러한 일본의 상황은 조선사의 내부적으로도 잠재적 위협이 될수 있다고 인식되었던 것 같습니다. 이익은 성어사설에서 일본인의 풍속에 병이 생기면 반드시 인삼을 쓰니 만약 무역을 막으면 죽을 각오로 다투어 사단이 일어날 것이다 라고 하였습니다. 그렇다면 중국의 사정은 어땠을까요? 자, 잠시 한반도를 제외한 인삼의 자생지가 어디였는지 기억을 떠올려 보도록 합시다. 북미 지역을 제외하면 중국 동북부와 연해주가 있었습니다. 문제가 발생했던 것은 한반도와 국경을 접하고 있었던 중국 동북부, 즉 만주 지역입니다. 1644년 청이 북경을 정복한 후 만주족은 만주를 떠나 중국 내지로 이주해 살게 됩니다. 그러나 만주에서의 수렵 채집 전통을 유지하기 위해 만주 지역의 출입을 통제하고 불법 정착을 금지하는 봉금 정책을 시행했습니다. 특히 만주 지역의 인삼은 만주 지역의 전통과 문화의 상징이자 황실과 국가의 중요한 재정 수입원이었기 때문에 더욱 엄격하게 관리되었습니다. 만주에서도 특히 동부의 백두산 일대의 산림지대는 대표적인 인삼 산지였습니다. 문제는 조선과 청의 국경이 압록강과 두만강의 경계로 이루어져 있긴 했습니다만 이 백두산 근처의 경계가 명확하지 않다는 데 있었습니다. 이로 인해 이 일대에서는 두 나라 백성들이 서로 국경을 넘는 월경 사건이 빈번하게 발생하게 됩니다. 이들의 월경 목적은 예상하듯이 바로 인삼을 채취하는 것이었습니다. 이 일은 결국 두 나라 사이에 갈등과 분쟁을 일으키게 되었습니다. 이를 해결하기 위해 월경하다 붙잡힌 사람들은 목이 잘리는 등 엄격한 처벌을 받게 됩니다. 그러나 처벌의 두려움도 국경을 넘어 인삼을 채취하려는 사람들을 완전히 저지하지는 못했습니다. 국경을 넘어 인삼을 채취하는 동북 지역의 척박한 생활환경 그리고 무엇보다 인삼에 대한 동아시아 사회 전반의 높은 수요가 유지되는 한 중단될 수 없었던 것입니다. 인삼은 필수적인 약재이면서 동시에 희소성으로 인해 대중으로부터 누구나 소비할 수 없는 고급품이었습니다. 또 친분관계를 통해 선물로 주고받는 배타적인 유통방식으로 인해 권력과 신분을 상징하는 위세품이기도 했습니다. 이러한 배경으로 인해 인삼은 금이나 은과 비교되기도 하면서 높은 가치를 부여받을 수 있었습니다. 이렇게 일찍부터 사회적으로 만들어진 인삼에 대한 선언은 세대를 거쳐 공유되면서 한국의 인삼 소비 문화가 지속될 수 있게 하는 토대가 되기도 했습니다.